kalian. Seneng deh bisa ketemu kalian di sini. Nah, teman-teman, lihat nih, aku lagi baca. Banyak banget ya buku-bukunya. Kamu suka baca enggak? Atau papa mama suka bacain kalian cerita enggak? Lihat nih, banyak banget yang menarik. Aku lagi baca buku ini. Dari buku-buku ini, kita bisa belajar banyak sekali hal baru. Contohnya nih, dari buku ini aku bisa belajar tentang bumi yang kita tinggalin. Nah, kalau dari buku ini aku bisa belajar cara masak makanan-makanan yang enak-enak loh. Menarik ya? Nah, tapi teman-teman aku mau ngasih tahu rahasia. Buku favorit aku yang ini nih, mau tahu? Ini nih bukunya. Tahu nggak kenapa aku paling suka buku ini? Soalnya dari buku ini aku bisa belajar banyak hal dan juga tentang hikmat. Hah? Apa itu hikmat? Nah teman-teman selama dua bulan ke depan kita akan belajar tentang wisdom speaks. Yaitu tentang hikmat yang kita perluin untuk hidup kita. Jadi teman-teman pastikan kalian selalu ikut ya setiap minggunya. Nah sebelumnya kita main games dulu yuk. Sekarang aku punya tiga pertanyaan. Pertanyaan logika nih siap-siap jawab ya. Pertanyaan yang pertama. Saat aku berumur empat tahun adik aku umurnya setengah dari umur aku. Kalau nanti aku umur lima puluh tahun... Usia adik aku berapa tahun? Hayo, berapa? 25? Salah. Coba dihitung lagi. Apa? 48 tahun? Benar sekali. Jadi umur kakak dan umur adik bedanya cuma 2 tahun. Good job. Next question. Pertanyaan yang kedua. Untuk merebus satu telur dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kalau aku mau rebus lima telur, perlu waktu berapa lama? Hayo ditebak, berapa lama ya? Berapa? 50 menit. Salah, kelamaan itu mah. Coba dihitung lagi. Berapa? 10 menit. Betul sekali, kelima telur tersebut bisa direbus secara bersamaan. Jadi waktu yang dibutuhkan sama. Good job. Last question, pertanyaan yang ketiga. Pada suatu pagi, mami aku pas lagi sarapan jatuhin cincinnya ke dalam cangkir yang penuh kopi. Tapi cincin mami aku tetap kering. Hayo, gimana tuh caranya? Kok bisa cincin mami aku tetap kering? Coba dipikirin. Wah, agak susah ya yang ini. Hmm. Wah, aku udah tahu nih jawabannya teman-teman. Kalian udah tahu belum? Jawabannya, kopi di dalam gelas itu masih dalam bentuk bubuk atau biji, belum dicampur sama air. Jawaban kalian benar nggak teman-teman? Wih, kalian semua hebat. Nah, teman-teman, tahu nggak game tadi itu semuanya pakai pengetahuan. Tapi hari ini kita bakal belajar yang lebih dari pengetahuan, yaitu hikmat. Nah, tapi sebelumnya kita dengerin pengumuman dulu ya. Kami dari IFJF Kids mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Juni. God bless you! Selanjutnya tanggal 19 Juli kita akan ada graduation day. Woohoo! Jadi kita bakal sama-sama merayakan dan mendoakan teman-teman kita yang naik kelas dari little ke mighty dan juga dari mighty ke ty. Jangan lupa join ya. Nah habis ibadah ini kita ada tiktok. Time for kids to talk. Pastikan kalian semuanya ikut ya. Minta linknya ke mama dan papa kalian. Nah, sekarang waktunya untuk kita memuji Tuhan. Udah siap semuanya? 
Are you excited? Yuk bangkit berdiri dan siap untuk melompat. Yuk kita memuji Tuhan. Hai kids, yuk sama-sama semuanya kita bangkit berdiri dan mari kita angkat pujian Greater is He. Apa kabar kalian semua? Kayu ini percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Siap untuk deklarasi? Mari kita ambil Alkitab kita dan kita mulai deklarasi kita. Bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan bersama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu, Segala sesuatu terjadi dalam hidup saya 
untuk kebaikan Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah People is our mission Connect with God, make disciples Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Karena hari ini kami boleh kembali mendengarkan firmanmu Kami mohon roh kudus untuk memimpin kami semuanya Supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah dua bulan ke depan kita akan membahas sebuah tema yang baru Yang disebut Wisdom Speak Apa sih wisdom itu? Wisdom itu adalah hikmat Apa sih hikmat? Apa sih kata Alkitab mengenai hikmat? Nah banyak orang berkata bahwa orang yang pinter adalah sama dengan orang yang berhikmat Kira-kira benar nggak ya? Well, sebenarnya ada sedikit perbedaan Untuk memperjelas, hari ini Kayuni membawa sebuah kue yang lezat Nah, lihat sama-sama Orang yang pinter bikin kue, dia tahu persis Apa sih yang kita butuhkan untuk membuat kue lezat ini? Mungkin kita butuh tepung, ada gula, ada susu dan lain sebagainya. Tapi orang yang berhikmat, dia tahu bahwa walaupun kue yang lezat ini enak banget, tapi dia harus decide, perlu nggak dia makan kue selesat ini setiap hari? Tidak akan menjadi sehat apabila kita makan yang manis-manis seperti ini setiap hari. Semua yang berlebihan itu tidak bagus, benar bukan? Nah, hikmat adalah... Keputusan untuk memilih mana yang benar Kita sebagai anak-anak Tuhan Mungkin kita hafal semua isi Alkitab Kita hafal ayat-ayatnya Tetapi itu belum menjadikan kita orang yang berhikmat Orang yang berhikmat adalah Pada saat kita bisa memutuskan Mengerjakan mana yang benar Mana yang tepat Sesuai dengan pengetahuan tentang ayat-ayat Alkitab yang kita miliki Di dalam Alkitab ada seorang raja yang luar biasa Diceritakan di satu raja-raja Raja ini bernama Raja Salomo Tentu kalian semuanya tahu siapa Raja Salomo itu Yes, Raja Salomo adalah anak dari Daud Seorang raja yang luar biasa Suatu hari Tuhan ingin memberi hadiah kepada Salomo Tuhan mengatakan apa yang hendak kamu minta Salomo Raja yang luar biasa Dia tidak minta ketenaran Dia tidak minta kekuasaan Dia tidak hanya minta kepandaian Tapi yang dia minta adalah hikmat yang daripada Tuhan Sebuah permintaan yang luar biasa Mengapa Salomo meminta hikmat? Karena dia tahu Hikmat adalah satu-satunya hal yang dia perlukan Untuk dia bisa memimpin bangsa Israel Di dalam Alkitab dikatakan Ayo kita buka sama-sama di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, permulaannya adalah kita takut akan Tuhan. Artinya apa? Apakah kita takut kepada Tuhan yang galak, yang luar biasa, suka menghukum kita apabila kita salah? Mm-mm. Takut akan Tuhan artinya kita respect kepada dia. Kita membiarkan dia mengatur kehidupan kita. Kita mendengar apa kata nasihatnya. Dan bukan hanya mendengar, kita decide, kita putuskan. Segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan firmannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mari kita akan sama-sama lihat apa yang Kak Yuni punya hari ini. Lihat baik. Apa ini? Ini adalah bohlam. Orang bilang bohlam ini luar biasa kegunaannya. Tetapi bohlam ini akan hanya menjadi sebuah bohlam yang biasa-biasa saja kalau dia tidak mengeluarkan cahaya. Dan bagaimana dia bisa mengeluarkan cahaya? Satu-satunya cara adalah apabila dia menempel pada sumbernya. Bohlam ini akan bercahaya dan akan berfungsi dengan baik apabila dia menempel. Kepada sumbernya Sama dengan kita 
Sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan hikmat. Dari mana hikmat itu? Hikmat itu ada apabila kita menempel erat pada sang pemberi hikmat itu, yaitu Tuhan sendiri. Yuk kita semuanya ulang ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Kita baca sama-sama di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Semuanya siap? Amsal 9 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ulangi sekali lagi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Ayo belajar menjadi anak-anak yang berhikmat. Tuhan memiliki tiga rencana besar bagi hidup kita. Yang pertama, Ia ingin kita menjadi anak-anak yang bijaksana, penuh dengan hikmat. Yang kedua, Ia ingin kita menjadi anak-anak yang bisa dipercaya oleh teman-teman sekitar kita. Dan yang ketiga, Ia ingin kita menjadi seorang role model, seorang yang bisa menjadi teladan bagi sekitar kita. Nah, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi bersama dengan orang tua kalian. Mari kita bahas tiga pertanyaan berikut ini. Setelah itu, jangan lupa tulis jawabannya dan kirimkan ke IFGF Kids. Oke? Okay? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang berhikmat. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang mengenal engkau sebagai sumber pengetahuan kami. Dan kami mau menjadi anak-anak yang bisa dipercaya sehingga kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan kami berdoa biarlah firman ini boleh terus bergaung di dalam relung hati kami. Dan boleh memimpin kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Wah Salomo hebat banget ya. Dia lebih memilih hikmat daripada semua kekayaan. Hmm aku mau ah kayak Salomo. Teman-teman juga ya. Kita harus takut akan Tuhan biar semakin berhikmat. So, see you next week guys. Bye-bye.